আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমরা আল্লাহ তাআলা অশেষ রহমত আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা নিয়ে সবাই খুব ভালো আছি তো নানুবাড়ি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসলাম বাইরে এসে হলো দেখতেছি তো এই জায়গাটার মধ্যে ধান ছিল না আমি আগের বার যখন আসছিলাম তখন হলো ধান এখনো বনে নাই মানে বোনার জন্য হলো তৈরি করতেছিল ও হ্যাঁ তো তখন তৈরি করতেছিল আর এবার এসে দেখি ধান বুইনা ফেলছে একদম কমপ্লিট বুইনা ফেলছে তো আমরা সবাই এখানে আসছি বৈশা রয়েছি সবাই ঘুম থেকে উঠে এখন বাজে হলো সাড়ে সাতটা তাই সাড়ে সাতটা বাজে আমি হলো ক্যামেরা অন করছি হলো ভাবলাম যে মা হলো তার ছেলের বড় কাগজ ওরা দিতে স্যার দুশ টাইম করতেছিলাম আমি শাশুড়ি হলো তো এমন হওয়া দরকার তো মানে ভাবি একটু শরীরটা বেশি ভালো না একটু জ্বর জ্বর তার জন্য তো এই জন্য হলো মা কাউচ লাগতেছিল আর আমি আসলাম হলো সবাইকে শেয়ার করার জন্য নানুবাড়ির কিছু জিনিস আছে যেমন টাটকা পুঁইশা ধইনা পাতা সিম গাছ তারপর হলো লেবু গাছ এগুলো আসলাম হলো শেয়ার করার জন্য আর নানু বাড়ি মানে নানু সকালবেলা কি করতেছে ওটা দেখাবো বা কি করা আয়োজন করতেছে আবার ওইখানে মনে বাবার সবার কিছু ঘুমায়া কে এখন যে ঘুম থেকে ওঠে নাই আমি যাই বাড়ি যাই বাড়িতে যাই দেখি মামি মা কি রান্না করে আর রান্নার মধ্যে আমার একটু হেল্প করা লাগবো আর আমাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপু তুমি যেখানেই যাও ওইখানেই কেন রান্না করো আর ওইখানে কেন রান্না শুরু করে দাও সত্যি কথা বলি আমি কিছু মাইন্ড করবে না মাইন্ড করবে না আর এরকম বলেন না যে আমি সেরা রাঁধুনি রাঁধুনিও না সেরাও না তো সত্যি কথা বলতে হলো যে আপনাদের ভাইয়া এবং কি বাবু আমার রান্নাটা খাইতে একটু বেশি পছন্দ করে তার জন্য হলো আমি রান্না করি আর যখনই যেদিন আমি কাকির বাসায় রান্না করেছিলাম ওই দিন হলো ছিল কাকি বাসায় ছিল না কাকি হলো আর একটু কাজে গেছিল মানে একজনের সাথে দেখা করতে গেছিল তার এক বোনের সাথে আস্তে আস্তে দশটা বাজে গেছে তো এই জন্য হলো আমি রান্নাটা বসায় দিছি কাকি বলছে যে সাবিনে রান্না করতে পারে ভাবি বলছিলো যে আমি তো হ্যাঁ মন মতো রান্না করতে পারবো না বলছো যে সাবিনে পারে তো এই জন্য হলো রান্না করা আর এখানে জামালপুরের খাবার কিন্তু সবাই খেতে পারে না আমি খেতে পারলো হাজব্যান্ড খেতে পারে না বা ভাই খেতে পারে না তো এবার তো মিম আসছে মিম তো এমনি খাবার দিতে খুব সেন্টিটিভ হ্যাঁ তাই তো আমাকে বাড়ি থেকে ডাকতেছে আমি বলছি যে সব কিছু শেয়ার করব তো আচ্ছা সবাই এখানে বই সরে সেই যায় আমার মা খালা বই আমার আরেকটা আছে ছোট মা সব ওইখানে বৈশা রয়েছে দেখছেন তো মিম তো খাবার দিকে একটু সেন্সিটিভ এই জন্য হলো আমি যেতে সেছি রান্না করতে আর আগের বার মামার বাসায় হলো যে খাবার খাইতে পারে না দেখে আয়সা বসছিল ছোট মামার কাছে ছোট মামার বাসায় থাকতে সবার খুব ভালো লাগে এমন খোলামেলা তো সবার খুবই ভালো লাগে তো এবার বলছি যে যাও আমি রান্না করে খাওয়াবো তাও বেড়ায় এসো বাড়ি থেকে কারণ এবার মামা খুব কষ্ট পেয়েছিল ঠিক আছে আমি যাই তাদের কাছে যাই একটু তারা কি কি গল্প করে একটু শুই না আসি এতক্ষণ কালো লাগতেছিল চেহারাটা তোমার কি গল্প করো না বসো তুমি বসো থাক বসো বসো আমার বুঝতে করতেছে বসো বসো এখানে বসো হ্যাঁ যে বলতে পারে কি কি বুঝাইতে পারে সে সব বলতে পারে সব বুঝাইতে পারে কিন্তু সমস্যা হলো একটাই যে একটু কথা বলতে পারে না ইশারাটা একটু বেশি বলে এটাই 
ছোট কাকা ছোট কাকা কথা কয় তারা দেখছেন কি সুন্দর মজার গল্প করতেছে অনেকদিন পর মিম কিন্তু অনেকদিন পর হাসতেছে কি রান্না করবা আসবো ধন্যবাদ শেষ তো কি সুন্দর করে রান্না আমি আমি সেটা দিতাম তুমি একলা একলা শেষ তো ময়লা রয়েছে ময়লাটা তুইলা আনতে খাওয়াই দে ঠিক আছে দেখছো কোন ধরনের ময়লাটা দাও এই দেখেন ধন্যবাদ নানি ধন্যবাদ গাছ কই লাগাইছে খালি আরিফ কাকি নানির মতন কাঠাল কারা কেউ দেখেও না নানির মতন বাঁধতেও পারে না কেমন কি করে আপনি কিছু লাগাইছো না দেখিস না কি করে আমি মনে আছে যে ওই ফুল গাছ যে আমার ভাই কবরে লাগাইছিলাম ছোট ভাই যেটা মারা গেছে ওই জরি 
আম গো তো মেসা ফুল গাছ কয় এখানে বললে দুপুরে ফুল গাছ কয় দুপুর বলা ফুটে দে ফুল দুপুর যা ওই দেখো কাঁঠাল ভাঙিয়া লাগছে দেখছো ওই দেখছো ফুলগুলো কিন্তু সুন্দর না হুম কিন্তু সেঙ্গা হয় রান্নাঘরে ও মামি রান্নাঘর তো আগে থেকে চেঞ্জ হয়েছে আগেটা তো ছিল কুড়ের যে খড়ি আর হলো স্বর্ণের দিয়ে মামা এবার এইভাবে রান্নাঘর তুলে দিচ্ছে আমি দেখাবো ভিতরটা হ্যাঁ একটু দেখাই ভিতরটা পুরোটা পাকা করে দিচ্ছে যেভাবে সব কিছু রাইখা দিয়ে যেখানে আমরা রান্না করে ভিতর কাঁচা মানে নানুর কাছে সব আছে টক লাগে না মিষ্টি শখ তু দি গালা কাঠাল নাই এখন গালা কাঠাল ছাড়া মা আবার কাঠাল ভালো লাগলো মা কাছে ভালো লাগবো মা খাই বলে আমার মা দিতেছে তারপর কাউচু নি আর ওই দিতে দাঁতের মধ্যে মেয়ে থাক ও খুশি ও খুশি খাও এজন্য কালকে দেখো না গরু মানুষ নিল না দাঁত নাই তো কেমন মুরগি মাংস না হয়েছে মুরগিটা খাইছে লাল ফরি ও এখানে সকালে নাস্তা শুরু হইতাছে নাস্তা এখনো রান্না করা হয়নি মাত্র কাঠাল ভাঙা শুরু করলো নানু মানে খাবার না অনেক গল্প শুনলাম অনেক হাসি হাসি কথা শুনলাম যে তারা মামা বাড়িতে যখন আমার চাচারা বেড়াইতো তখন কি কি খেলা হইতো কি কি কথা হইতো নিয়ে হলো কথা বললো তো দেখেন কি সুন্দর লেবু তো কথা শুনে চলে আসলাম এখন যাবো হলো এহ কি খাউন কাঠালে বাইন গেছে এরা একটা একটা করে লাগছে কতটি বাংছে এতটি কেমন খেবো কালখানা এতটি বাংছিল গরু খাবো গরুতে খাবো না নেই কি কি বয়সো কি বাবা বেশি বাড়তো সুটকি নাই সুটকি ভাই যা বর্তমানে মনে মনে ডাকতে যাইতেছে কেমন কাঠাল বিলে যাচ্ছে কারা কারা দিয়ে যাবো যে তার একটু দিল বলো ওষুধ খাবো তবে জেনেছে এখন পর্যন্ত ওষুধ খাওয়া হয়নি আমার দেওয়া আমি বাই করি দেওয়া আগে দেওয়া থাকে নি খাই আগে বলি ওষুধ বাই করে 
এটা হলো ফিল্টার করা পানি ফিল্টার করে আনছে না আনছো না নাও আহা রে হয় দি তবু গুড মর্নিং আহ জ্বর কমছে खाओ ना तुम ठीक तुमसे बुझे देखो सब चलो मामाकार ना कम दीब दूर ना देखी करो भाजब टाटा भाजा ना धुआ भाजा लागो तेल भाजा लागो धुआ तेल भाजा बतना क्योंकि पिंज एक बार फिनिश कर दरकाल आधा कल मैं आधा बाटा कर दे पिंज चारे मामा तो भाई सब क्षेत्र मैं मामा तो बन तर बड़ नाई तो बड़ छोट मामा तो बन पढ़ते गई सब कर टुकटुक कर खाए
মশলা লাগে আমি বানামু তিল ভাঙা হয়েছে ভালোই তো লাগে করতেছে আবারও দিব কবে দিবা ই সহজ ভাবে সহজ পদ্ধতি 
দেন আর পিছনে তিনজন চারজন ছজন সব লাগে যাত্রী আর সব লাগাও এবার আরো পরিষ্কার হয়ে গেছে আরেকবার দিবা না হ্যাঁ আগে পরিষ্কার হয়ে গেছে এখনো বোনে তিলের তেল তো আবার ভালো তাই না ওষুধ তিলের তেল ওষুধ তো আমার তো সরিষা তেলি খাওয়াবো কয়া এই যে সবই তো কেনেই না সরিষা তেলি কেনে একবার ঘান বাঙ্গায় না দিব এতক্ষণ দুইবার দেওয়া লাগছে এখন একবার দিলেও হয়ে যাবে কুড়া সব কমায় হেলাইছে আস্তে 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 করা লাগবে নাহলে পরে যাবো না এখন চাল বেড়ে গেছে বেশি এখন বেশি দূরে দিলে ইয়ে দেবো না গলে দেবো আলু না দিদি বাইত মালক দেখা করতে রাখ করছো তোমার বাই বই তাহলে না দি অনেক কাজ আছে এ না